আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम टू 10 मिनट स्कूल एडमिशन प्रोग्राम आज के क्लास में हम तुम्हारे साथ है अच्छी रकन अफ सरदूशी आज के हमारे क्लास हो चुके केमिस्ट्री सेकंड पेपर का त्वरित रसायन चैप्टर का और ए चैप्टर थे के मेडिकल एडमिशन टेस्ट के दो तीन का क्वेश्चन आशी और ए चैप्टर थे के थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन है पाशा पाशी गणितिक समस्या रिलेटेड जो क्वेश्चन गुला आछे সেগুলোও আসে তাই এই চ্যাপ্টারের থিওরি পড়ার সাথে সাথে গাণিতিক সমস্যা টাইপের যে क्वेश्चनগুলো আছে সেগুলোও ভালোভাবে সলভ করতে হবে তাহলে চলো আজকের ক্লাস শুরু করা যাক আজকের ক্লাসের আমাদের ফার্স্ট টপিক তড়িৎ পরিবাহী কাকে বলে যে সব ধাতু পদার্থ পদার্থের মধ্য দিয়ে তড়িৎ চলাচল করতে পারে তাদেরকে বলে তড়িৎ পরিবাহী পদার্থ আর যাদের মধ্য দিয়ে তড়িৎ চলাচল করতে পারে না তাদেরকে বলে তড়িৎ অপরিবাহী পদার্থ এখন এই তড়িৎ অপরিবাহী পদার্থের উদাহরণগুলো আমরা পড়ব একটা ছন্দের মাধ্যমে আর সেই ছন্দটা হচ্ছে তারি নাপার চিকন গরু হালুয়া খে কালো পিচাসকে ধরল একটু অদ্ভুত শোনালো এই ছন্দটা দিয়ে কিন্তু তোমাদের সব তড়িৎ পরিবা অপরিবাহী পদার্থের উদাহরণগুলো পড়া হয়ে যাচ্ছে তাহলে আরেকবার বলছি তারি নাপার চিকন গরু হালুয়া খে কালো পিচাসকে ধরল তারি না হচ্ছে তেল রাবার আপা দিয়ে মনে রাখবে তড়িৎ অপরিবাহী পদার্থের উদাহরণ এগুলো চিকনে চিনি গরুতে গন্ধ হালুয়াতে হিরক কালোতে কাচ কাচ পিচাসে পেট্রোল প্লাস্টিক সিরামিক তাহলে তড়িৎ অপরিবাহী পদার্থ কোনগুলা তেল রাবার চিনি গন্ধ হিরক কাঠ কাচ পেট্রোল প্লাস্টিক আর সিরামিক এবার তড়িৎ পরিবাহী পদার্থের শ্রেণী বিভাগ তড়িৎ পরিবাহী পদার্থকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে ইলেকট্রনীয় বা ধাতব পরিবাহী আরেকটা হচ্ছে তড়িৎ বিশ্লেষক বা আয়নিক পরিবাহী এদের অপর নামগুলো কিন্তু অ্যাডমিশন টেস্টে আসে যে ইলেকট্রনীয় পরিবাহীর অপর নাম কি ধাতব পরিবাহী আবার তড়িৎ বিশ্লেষ্য পরিবাহীর অপর নাম কি আয়নিক পরিবাহী ইলেকট্রনীয় পরিবাহীকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে সুপরিবাহী আর একটা হচ্ছে অর্ধ পরিবাহী আর লাস্ট ওয়ান সুপার পরিবাহী আর আয়নিক পরিবাহীকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় সবল আর দুর্বল তড়িৎ বিশ্লেষ্য এবার আমরা সবল দুর্বল আর তড়িৎ অবিশ্লেষ্যের উদাহরণগুলো পড়ব দুর্বল তড়িৎ বিশ্লেষ্যের উদাহরণের জন্য আমরা আর একটা ছন্দ পড়ব সেটা হচ্ছে সফিক ইথানকে অ্যামোনিয়াতে হাফ চুবালো সফিক হচ্ছে সালফিউরাস এসিড ফসফোরিক এসিড আর কার্বনিক এসিড ইথানে ইথানোইক এসিড অ্যামোনিয়াতে অ্যামোনিয়া হাফে হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড আর চুবালোতে চুনের পানি তাহলে দুর্বল তড়িৎ বিশ্লেষ্যের উদাহরণের ছন্দ সফি ইথানকে এমন ইয়াতে হাফ চুবালো সালফিউরাস এসিড ফসফোরিক এসিড কার্বনিক এসিড ইথানোইক এসিড অ্যামোনিয়া হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড আর চুনের পানি এবার আমরা তড়িৎ অবিশ্লেষ্য পদার্থের উদাহরণটা পড়ব আর এই উদাহরণ পড়ার জন্য আমরা আরেকটা ছন্দ পড়ব আর তড়িৎ অবিশ্লেষ্য পদার্থের উদাহরণে ছন্দটা পড়ার জন্য ধরে নেই তোমার ফ্রেন্ড আছে রাইসা যার পায়ে খুব ব্যথা হলো সে ডাক্তারের কাছে না গিয়ে কবিরাজের কাছে গেল আর কবিরাজের কাছে যাওয়ার আগে সে পায়ে ক্লোজ আপ মেখে নিল তাহলে তড়িৎ অবিশ্লেষ্য পদার্থের উদাহরণের ছন্দটা হচ্ছে রাইসা ক্লোজ আপ পায়ে মেখে কবিরাজের কাছে গেল রাইসাতে হচ্ছে রাবার ইথানল সুক্রোজ গলিত সালফার ক্লোজ আপে ক্লোরোফল পায়েতে পানি বিশুদ্ধ মেখেতে মিথানল কবিরাজের কাঠ কাছেতে কার্বন টেট্রাক্লোরাইড আর গেলোতে গ্লুকোজ তাহলে তড়িৎ অবিশ্লেষ্য পদার্থগুলো কি কি আরেকবার বলে দিচ্ছি রাবার ইথানল সুক্রোজ গলিত সালফার ক্লোরোফল কাঠ কার্বন টেট্রাক্লোরাইড বিশুদ্ধ পানি মিথানল আর গ্লুকোজ তাহলে আমাদের কিন্তু দুর্বল তড়িৎ বিশ্লেষ্য আর তড়িৎ অবিশ্লেষ্য পদার্থের উদাহরণগুলো পড়া হয়ে গেল তাহলে এই উদাহরণগুলো বাদে বাকি যা থাকবে সবই হচ্ছে সবল তড়িৎ বিশ্লেষ্য তাহলে সবল তড়িৎ বিশ্লেষ্যের উদাহরণগুলো আমরা একবার করে নেই 
সবল তৈরির বিশ্লেষ হচ্ছে আয়নিক যৌগ যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইড পটাশিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণ তারপর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সালফিউরিক অ্যাসিড পারক্লোরিক অ্যাসিড সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড ইত্যাদি খাট দ্রবণ তাহলে কিন্তু আমাদের সবল তরিত বিশ্লেষ্য দুর্বল তরিত বিশ্লেষ্য তরিত অবিশ্লেষ্য পদার্থ কোনগুলা তা পড়া হয়ে গেল এবার আমরা পড়বো ইলেকট্রনীয় পরিবাহী আর তরিত বিশ্লেষ্য পরিবাহীর মধ্যে পার্থক্য ইলেকট্রনীয় পরিবাহীতে সঞ্চরণশীল ইলেকট্রন দ্বারা তরিত প্রবাহ চলে আর তরিত বিশ্লেষ্য পরিবাহীতে সঞ্চরণশীল ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আয়ন দ্বারা তরিত প্রবাহ ঘটে ইলেকট্রনীয় পরিবাহী ভৌত প্রক্রিয়া আর তরিত বিশ্লেষ্য পরিবাহী রাসায়নিক প্রক্রিয়া তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে তরিত পরিবহন ক্ষমতা হ্রাস পায় আর তরিত বিশ্লেষ্য পরিবাহীতে তরিত পরিবহন ক্ষমতা তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে বৃদ্ধি পায় খুবই ইম্পর্টেন্ট ইলেকট্রনীয় পরিবাহীর ক্ষেত্রে কুলম্বের সূত্র প্রদর্শ আর তরিত বিশ্লেষ্য পরিবাহীর ক্ষেত্রে প্যারাজের সূত্র প্রদর্শ নেক্সট ইলেকট্রনীয় পরিবাহীর ক্ষেত্রে তরিত পরিবহন ক্ষমতা বেশি আর তরিত বিশ্লেষ্য পরিবাহীতে তরিত পরিবহন ক্ষমতা কম ইলেকট্রনীয় পরিবাহীতে ধাতব অথবা গ্রাফাইট কার্বন হয় আর ইলেক আর তরিত বিশ্লেষ্য পরিবাহীতে আয়নিক যৌগ বা পোলার সমচিতি যৌগে দ্রবণ হয় তাহলে আমরা কিন্তু ইলেকট্রনীয় পরিবাহী আর তরিত বিশ্লেষ্য পরিবাহীর মধ্যে পার্থক্য করে ফেললাম একই সাথে এই দুই ধরনের পরিবাহীর বৈশিষ্ট্য আমাদের পড়া হয়ে গেল আর এই ক্ষেত্রে যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট তা হচ্ছে ইলেকট্রনীয় পরিবাহীর ক্ষেত্রে কুলম্বের সূত্র প্রযোজ্য আর তরিত বিশ্লেষ্য পরিবাহীর ক্ষেত্রে প্যারাদের সূত্র প্রযোজ্য বিশ্লেষ্য পরিবাহিতা আয়নিক যৌগের জলীয় দ্রবণে অথবা গলিত অবস্থায় তরিত বা বিদ্যুৎ পরিবহন করার ক্ষমতাকে তরিত বিশ্লেষ্যের পরিবাহিতা বলে এসআই পদ্ধতিতে এর একক সিমেন্স আর সিজিএস পদ্ধতিতে এর একক হচ্ছে পার্ক ওহম বা এমএইচ হোম এবার তরিত বিশ্লেষ্য পরিবাহীর রোধ তরিত বিশ্লেষ্য পরিবাহীর মধ্য দিয়ে তরিত প্রবাহিত হওয়ার কালে আয়নগুলো দ্বারা তরিত বহনের বিরুদ্ধে ওই পরিবাহী যে বাধা সৃষ্টি করে তাকে তরিত বিশ্লেষ্য পরিবাহীর রোধ বলে আর রোধের একক ওহম এবার তরিত বিশ্লেষ্যের পরিবাহী দ্বার প্রকার ভেদ একটা হচ্ছে তরিত বিশ্লেষ্যের আপেক্ষিক পরিবাহিতা যাকে কাপ্পা দ্বারা প্রকাশ করা হয় সিজিএস পদ্ধতিতে এর একক পারোহম পার সেন্টিমিটার আর এসআই পদ্ধতিতে সিমেন্স পার মিটার তরিত বিশ্লেষ্যের তুল্য পরিবাহিতা সিজিএস পদ্ধতিতে পার ওহম সেন্টিমিটার স্কোয়ার পার গ্রাম পার ইকুইভ্যালেন্ট আর এসআই পদ্ধতিতে সিমেন্স মিটার স্কোয়ার পার গ্রাম পার ইকুইভ্যালেন্ট তরিত বিশ্লেষ্যের মোলার পরিবাহিতা সিজিএস পদ্ধতিতে এর একক পার ওহম সেন্টিমিটার স্কোয়ার পার মোল এই এককগুলা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট এককগুলা ভালো মতো পড়তে হবে এবার তুল্য পরিবাহিতা ও মোলার পরিবাহিতার বৈশিষ্ট্য তরিত বিশ্লেষ্যের পরিমাণ নির্দিষ্ট যেমন এক গ্রাম তুল্য ভর ইকুয়ালস টু এক মোল তরিত বিশ্লেষ্যের দ্রবণের আয়তন নির্দিষ্ট নয় তরিত বিশ্লেষ্য নির্দিষ্ট কিন্তু আয়তন নির্দিষ্ট না হওয়ায় ঘনমাত্রা নির্দিষ্ট নয় আর ঘনমাত্রা নির্দিষ্ট না হওয়ায় নির্দিষ্ট আয়তনে একই তরিত বিশ্লেষ্যের তুল্য পরিবাহিতা বা মোলার পরিবাহিতা বিভিন্ন হয় তাহলে তরিত বিশ্লেষ্যের দ্রবণের আয়তন নির্দিষ্ট নয় এই আয়তন যেহেতু নির্দিষ্ট নয় সেই জন্য ঘনমাত্রাও নির্দিষ্ট নয় আর ঘনমাত্রা নির্দিষ্ট না থাকায় নির্দিষ্ট আয়তনে একই তরিত বিশ্লেষ্যের তুল্য পরিবাহিতা বা মোলার পরিবাহিতাও ভিন্ন হয় পরিবাহিতা কোষ একটা নির্দিষ্ট আয়তনে তরিত বিশ্লেষ্যের রোধ মাপার জন্য নির্দিষ্ট ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট দুটি তরিত দ্বারকে নির্দিষ্ট ব্যবধানে কাজপাত্রে রেখে যে কোষ ব্যবহার করা হয় তাকে পরিবাহিতা কোষ বলে এবার কোষ ধুবক কোন পরিবাহিতা কোষের দুই তরিদ্দারের মধ্যবর্তী দূরত্ব এবং তরিদ্দারের ক্ষেত্রফলের অনুপাতকে কোষ ধুবক বলে সিজিএস পদ্ধতিতে এর একক পার সেন্টিমিটার আর এসআই পদ্ধতিতে পার মিটার এবার আমরা কিছু ইম্পর্টেন্ট সংজ্ঞা পড়ব সাথে এদের প্রতীক পড়ব প্রথমে পড়ব তরিত কাকে বলে 
কোনো পরিবাহীর মধ্য দিয়ে ইলেকট্রনের প্রবাহকে তৈরি বা বিদ্যুৎ বলে এর একক হলো কুলম আর প্রতীক সি তড়িৎ প্রবাহ কোন পরিবাহীর মধ্য দিয়ে ইলেকট্রন বা তড়িৎ চার্জের প্রবাহ হারকে তড়িৎ প্রবাহ বলা হয় এর একক হলো অ্যাম্পিয়ার আর এর প্রতীক হলো এ অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে পরিবাহীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎ চার্জের পরিমাণকে বলে অ্যাম্পিয়ার এবার কুলম কোন পরিবাহীর মধ্য দিয়ে ওয়ান সেকেন্ড যাবৎ ওয়ান অ্যাম্পিয়ার তড়িৎ প্রবাহিত হওয়ার ফলে প্রবাহিত মোট চার্জের পরিমাণকে ওয়ান কুলম তড়িৎ প্রবাহ বলে मूल तर चार्ज के चार्ज बने एक भूल तर चार्ज के एक फैराजे चार्ज बला है जर प्रतीक हल एफ समय जेको तरितर संगठित रासायनिक बिक्रियारण अथवा अर्थात সঞ্চিত বা দ্রবীভূত পদার্থের পরিমাণ প্রবাহিত বিদ্যুতের পরিমাণের সমানুপাতে তাহলে এখানে দ্রবীভূত পদার্থের পরিমাণ যদি হয় ডেবলিউ আর প্রবাহিত বিদ্যুৎ হয় কিউ তাহলে ডেবলিউ সমানুপাতিক কিউ তাহলে এখানে গাণিতিক সমীকরণ হবে ডেবলিউ ইকুয়ালস টু জেড আইটি যেখানে জেডটা হচ্ছে তরিৎ রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক অর্থাৎ তরিৎ বিশ্লেষণের সময় এক কুলম তরিৎ প্রবাহের ফলে কোন পদার্থে যত পরিমাণ এনোডে দ্রবীভূত বা ক্যাথোডে সঞ্চিত হয় তাকে সেই পদার্থের তৈরি রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক বলে যেমন সিলভারের তৈরি রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান 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 এইট গ্রাম পার কুলম আর হাইড্রোজেনের তৈরি রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক পয়েন্ট জিরো 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 অর্থাৎ চারটা জিরো টেন ওয়ান জিরো ফোর ফোর সেভেন গ্রাম পার কুলম এই তৈরি রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক নির্ণয় করা যায় কিভাবে পারমাণবিক ভর বাই যোজনী ইন্টু ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো বা ছিয়ানব্বই হাজার চারশো তিয়াত্তর কুলম দিয়ে মৌলের রাসায়নিক তুল্য ভর ইকুয়ালস টু পারমাণবিক ভর বাই যোজনী আর যৌগের তুল্য ভর যৌগের আণবিক ভর বাই ক্যাটায়ন বা অ্যানায়নের মোট যোজনীর সংখ্যা এই তৈরি রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক মৌলের রাসায়নিক তুল্য ভর আর যৌগের যৌগের তুল্য ভর এগুলোর গাণিতিক সমস্যার সমাধান আমরা ক্লাসের শেষের দিকে করব ফ্যারাদের সূত্রের প্রযোজ্যতা ফ্যারাদের সূত্র তরিত বিশ্লেষ্য দ্রবণে ও গলিত তরিৎ বিশ্লেষের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য ফ্যারাদের সূত্রের উপর চাপ ও দ্রবণের ঘনমাত্রার বিশেষ কোনো প্রভাব নেই তবে তাপের প্রভাব আছে উত্তপ্ত অবস্থায় তৈরি বিশ্লেষের পরিবহন সহজ হয় এবার সীমাবদ্ধতা ফ্যারাদের সূত্র কেবল মাত্র তৈরি বিশ্লেষ্য পরিবাহীর বেলায় প্রযোজ্য ইলেকট্রনীয় পরিবাহীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় কারণ এই ক্ষেত্রে জারণ বিজারণ ঘটে না সেকেন্ড ওয়ান যেসব ক্ষেত্রে শতভাগ তরিৎ বিশ্লেষ্য পদ্ধতিতে তরিৎ প্রবাহিত হয় শুধুমাত্র সেসব ক্ষেত্রে ফ্যারাদের সূত্র শতভাগ প্রযোজ্য এই সেকেন্ড পয়েন্টটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট তাই আরেকবার রিপিট করছি যেসব ক্ষেত্রে শতভাগ তরিৎ বিশ্লেষ্য পদ্ধতিতে তরিৎ প্রবাহিত হয় শুধুমাত্র সেসব ক্ষেত্রে ফ্যারাদের সূত্র শতভাগ প্রযোজ্য থার্ড ওয়ান কোন তরিৎ বিশ্লেষে একসাথে একাধিক চারণ বিচরণ ঘটলে ফ্যারাদের সূত্রের গণনার ক্ষেত্রে ত্রুটি ঘটবে ক্যাথোডে পৌঁছে উভয় ধনাত্মক আয়নের মধ্যে কোনটি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিচারিত হবে আর এনোডে পৌঁছে কোনটি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জারিত হবে তা নির্ভর করে তিনটা বিষয়ের উপর একটা হচ্ছে তরিৎ রাসায়নিক শারীতে সংশ্লিষ্ট আয়নের অবস্থান সেকেন্ড ওয়ান তরিৎ বিশ্লেষ্য দ্রবণে ক্যাটায়ন ও অ্যানায়নের ঘনমাত্রার প্রভাব থার্ড ওয়ান তরিৎ কোষে ব্যবহৃত তরিৎ দ্বারের প্রকৃতি ও তরিৎ দ্বারের প্রভাব এবার আমরা পড়ব ধাতুর সক্রিয়তা সিরিজ কাকে বলে 
একক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ার মাধ্যমে ধাতু সমূহের সক্রিয়তার তুলনামূলক সারি রসায়নবিদরা তৈরি করেছেন আর ধাতু সমূহের এই সারিকেই বলে ধাতু সক্রিয়তা সিউইচ এবার এই ধাতু সক্রিয়তা সিউইচের জন্য আমরা একটা ছন্দ পড়ব কিন্তু আসলে এটা ছন্দ না এটা কবিতা এই কবিতাটা পড়লে আমরা এই ধাতুর বিচারণ ক্ষমতার বৃদ্ধি ক্রমটা শিখে যাব তাহলে চলো আমরা পড়ে ফেলি লিতুকে বুড়ি কেন ডাকে ম্যাকডাইবার এলো যেন মনে কোমায় ফিরে কাঁদে কবি নিকোটিনে পাবে হাই ক্যাবলা হাঁচি আজি পেটা ব্যায়ামায় এখানে লিতুতে হচ্ছে লিথিয়াম কেতে পটাশিয়াম বুড়িতে বেরিয়াম কেনতে ক্যালসিয়াম ডাকেতে কিছু নেই ম্যাগাইবারে ম্যাগনেশিয়াম এলোতে সরি এলোতে অ্যালুমিনিয়াম মনেতে ম্যাঙ্গানিস যেন ঝিঙ্ক কোমায় ফিরে কাঁদে কবি কোমাতে ক্রোমিয়াম ফিরেতে আয়রন কাঁদেতে ক্যাটমিয়াম কবিতে কোবাল্ট নিকোটিনে নিকেল আর এর টিনে হচ্ছে টিন পাবেতে লেট হাইয়ে হাইড্রোজেন ক্যাবলাতে কপার হাজিতে মার্কারি আজিতে সিলভার পেটাবেতে প্লাটিনাম আমায় অরাম তাহলে এই ছন্দটা মানে কবিতাটা যদি তোমরা মনে রাখতে পারো তাহলে এই ধাতু সময়ের সক্রিয়তা সিরিজ নিয়ে আর তোমাদের গোলমাল হবে না তাহলে একটু কষ্ট করে হলেও এই কবিতাটা একটু পড়ে ফেলতে হবে তাহলে ধাতু সময়ের সক্রিয়তা সিরিজের কবিতা চাকি লিতুকে বুড়ি কেন ডাকে ম্যাকাইবার এলো যেন মনে কোমায় ফিরে কাঁদে কবি নিকোটিনে পারবে হায় ক্যাবলা হাজি আজি পেটাবে আমায় লিথিয়াম পটাশিয়াম বেরিয়াম ক্যালসিয়াম সোডিয়াম ম্যাগনেশিয়াম অ্যালুমিনিয়াম ম্যাঙ্গানিস ঝিঙ্ক ক্রোমিয়াম আয়রন ক্যাডমিয়াম কোবাল্ট নিকেল টিন প্লেট হাইড্রোজেন কপার মার্কারি সিলভার আর অরাম আর এই ক্ষেত্রে এই লিথিয়াম থেকে লেট পর্যন্ত এসিড থেকে হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপন করতে পারে এরপর লিথিয়াম থেকে ক্যাডমিয়াম পর্যন্ত স্টিম থেকে হাইড্রোজেনকে প্রতিস্থাপন করতে পারে আর লিথিয়াম থেকে সোডিয়াম পর্যন্ত এরা পানি থেকে হাইড্রোজেনকে প্রতিস্থাপন করতে পারে আর এই লাস্টের চারটা অর্থাৎ কপার মার্কারি সিলভার আর হচ্ছে অরাম এই চারটা ওপরের কোন উৎস থেকে এইসব ধাতু হাইড্রোজেনকে অপসারণ করতে পারে না লেজ থেকে ওপর দিকে ধাতু গুলো হাইড্রোজেন থেকে অধিক সক্রিয় তাই এরা পানি ও হাইড্রোজেন ক্রোয়াইড থেকে হাইড্রোজেনকে প্রতিস্থাপন করতে সক্ষম আর হাইড্রোজেনের নিচের ধাতু গুলো হাইড্রোজেন থেকে কম সক্রিয় তাই এরা পানি ও এইচসিএল থেকে হাইড্রোজেনকে প্রতিস্থাপন করতে পারেনি এবার শিল্প ক্ষেত্রে তৈরি বিশ্লেষণের ব্যবহার ডাউন পদ্ধতিতে গলিত সোডিয়াম ক্লোরাইডের তৈরি বিশ্লেষণে সোডিয়াম ধাতু নিষ্কাশন মার্কারি ক্যাথোড সেলে সোডিয়াম ক্লোরাইডের জলীয় প্রবণের তৈরি বিশ্লেষণে কস্টিক সোডা হাইড্রোজেন ফ্লোরিন উৎপাদন সোডিয়াম ক্লোরাইডের জলীয় প্রবণের তৈরি বিশ্লেষণে সোডিয়াম ক্লোরাইড উৎপাদন গলিত ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ও গলিত ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইডের তৈরি বিশ্লেষণে যথাক্রমে ক্যালসিয়াম ধাতু ও ম্যাগনেশিয়াম ধাতু নিষ্কাশন বিশুদ্ধ বক্সাইড বা অ্যালুমিনিয়ার তৈরি বিশ্লেষণে অ্যালুমিনিয়াম ধাতু নিষ্কাশন লাস্ট ওয়ান তৈরি বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ধাতু ইলেকট্রোপ্লেটিং পদ্ধতিতে ধাতুর ওপর নিকেল ও ক্রোমিয়ামের প্রলেপ দেয়া হয় এখানে সবচেয়ে যেটা ইম্পর্টেন্ট তা হচ্ছে ফার্স্ট স্টেপটা যে ডাউন পদ্ধতিতে গলিত সোডিয়াম ক্লোরাইডের তৈরি বিশ্লেষণে সোডিয়াম ধাতু নিষ্কাশন করা হয় এবার জারণ অর্থ বিক্রিয়া ও বিজারণ অর্থ বিক্রিয়া জারণ অর্থ বিক্রিয়া রিডক্স বিক্রিয়ায় বিচারক যে ইলেকট্রন ত্যাগ করে জারক পদার্থ তা গ্রহণ করে থাকে বিচারক ইলেকট্রন ত্যাগ করে জারিত হয় এতে বিচারকের সংশ্লিষ্ট পরমাণুর জারণ সংখ্যা বৃদ্ধি পায় একে বলে জারণ অর্থ বিক্রিয়া আর বিজারণ অর্থ বিক্রিয়া মৃদক্স বিক্রিয়ার জারক কর্তৃক ইলেকট্রন গ্রহণের ফলে এর সংশ্লিষ্ট মৌলের পরমাণুটি বিচারিত হয় এতে জারকের সংশ্লিষ্ট পরমাণুর জারণ সংখ্যা হ্রাস পায় একে বিজারণ অর্থ বিক্রিয়া বলে এবার জারণ আর বিজারণ অর্থকোষ 
যে পাত্রে জারণ অর্থ বিক্রিয়া ঘটে তাকে বলে জারণ অর্থকোষ আর যে পাত্রে বিজারণ অর্থ বিক্রিয়া ঘটে তাকে বলে বিজারণ অর্থকোষ প্রতিটি অর্থকোষের তরিদ্দার রূপে ধাতব দণ্ডকে ওই ধাতুর লবণের ওয়ান মোলার দ্রবণ বা তরিৎ বিশ্লেষে ডুবিয়ে রাখা হয় দুই অর্থকোষকে লবণ সেতু দ্বারা যুক্ত করা হয় তখন পূর্ণ তরিৎ কোষ সৃষ্টি হয় এবার লবণ সেতু কাকে বলে তরিৎ কোষে ব্যবহৃত লবণ সেতু হল পটাশিয়াম ক্লোরাইড বা পটাশিয়াম নাইট্রেট বা অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট বা সোডিয়াম সালফেটের পয়েন্ট ওয়ান মোলার ঘনমাত্রার দ্রবণ ভর্তি উল্টানো ইউ আকৃতির কাজ নয় এটি দুই মুখে তুলা ভর্তি থাকে লবণ সেতুর দুই বাকু বা দুই প্রান্ত দুটি অর্ধকোষে ডুবানো থাকে এক্ষেত্রে লবণ সেতু তৈরিতে কোন কোন পদার্থ ব্যবহৃত হয় এই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন এই জন্য এই কোন কোন যৌগ আছে সেটা খুব ভালো মতো পড়তে হবে তাহলে লবণ সেতু ব্যবহৃত সরি লবণ সেতু তৈরিতে কোন কোন যৌগ ব্যবহৃত হয় পটাশিয়াম ক্লোরাইড পটাশিয়াম নাইট্রেট বা অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট বা সোডিয়াম সালফেট আর ঘনমাত্রা কত থাকে পয়েন্ট ওয়ান মোলার এবার লবণ সেতুর ভূমিকা দুইটা অর্ধকোষের পরোক্ষ সঞ্চকারী রূপে লবণ সেতু ভূমিকা রাখে লবণ সেতু কোষের বর্তনই পূর্ণ করে থার্ড ওয়ান উভয় অর্ধকোষে বৈদ্যুতিক চার্জের নিরপেক্ষতা বজায় রাখে তাহলে লবণ সেতুর ভূমিকার এই তিনটা পয়েন্ট আরেকবার রিপিট করছি দুটি কোষের পরোক্ষ সঞ্চকারী রূপে লবণ সেতু ভূমিকা রাখে লবণ সেতু কোষের বর্তনী পূর্ণ করে এবং উভয় অর্ধকোষে বৈদ্যুতিক চার্জের নিরপেক্ষতা বজায় রাখে লবণ সেতুর বৈশিষ্ট্য লবণ সেতুতে ব্যবহৃত তরিৎ বিশ্লেষের ক্যাটায়ন ও অ্যানায়নের গতিবেগ সমান বা প্রায় সমান হয়ে থাকে তরিৎ বিশ্লেষ্য তরিৎ কোষের দ্রবণ দুটির সাথে কোনো বিক্রিয়া করবে না তরিৎ বিশ্লেষের আয়ন দুটি অ্যানোডে ও ক্যাথোডে জারিত বা বিচারিত হবে না এবার প্রমাণ হাইড্রোজেন তরিদ্দার এখান থেকে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন আসে তা হচ্ছে প্রমাণ হাইড্রোজেন তরিদ্দারের বিভবের মান কত খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন প্রমাণ হাইড্রোজেন তরিদ্দারের বিভবের মান শূন্য তাহলে কোন তরিদ্দার বিভবের মান সর্বসম্মতি ক্রমে শূন্য ধরে এর সাথে পরীক্ষণীয় তরিদ্দার সংযোগে সৃষ্ট কোষে উৎপন্ন ইএমএফ কে তরিদ্দার বিভব ধরা হয় সর্বজনীন রীতি অনুযায়ী প্রমাণ হাইড্রোজেন তরিদ্দারের বিভবের মান শূন্য যে একটু আগে আমরা পড়লাম যে কোনো তরিদ্দারের বিভব প্রমাণ হাইড্রোজেন তরিদ্দারের আপেক্ষিকে মাপা হয় এবার প্রমাণ তরিদ্দার বিভব বিভিন্ন তরিদ্দার বিভবের তুলনামূলক মান প্রকাশের জন্য প্রতিটি তরিদ্দারে তরিৎ বিশ্লেষ্য দ্রবণের ঘনমাত্রা হবে ওয়ান মোলার এবং তাপমাত্রা টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা টু নাইনটি রাখা হয় এ অবস্থায় প্রতিটি তরিদ্দারের বিভবকে প্রমাণ তরিদ্দার বিভব বলে যেমন প্রমাণ হাইড্রোজেন তরিদ্দারের বিভবের মান হচ্ছে জিরো ভোল্ট এবার প্রাইমারি বা মুখ্য নির্দেশক তরিদ্দার প্রমাণ হাইড্রোজেন তরিদ্দারকে প্রাইমারি বা মুখ্য নির্দেশক তরিদ্দার বলে প্রমাণ হাইড্রোজেন তরিদ্দারে অম্ল দ্রবণের ঘনমাত্রা হচ্ছে ওয়ান মোলার আর সেকেন্ডারি বা গৌণ নির্দেশক তরিদ্দারের এই তিনটা পয়েন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা হচ্ছে ক্যালোমেল তরিদ্দার সিলভার সিলভার ক্লোরাইড তরিদ্দার আর কুইন হাইড্রন তরিদ্দার তাহলে সেকেন্ডারি বা গৌণ নির্দেশক তরিদ্দার কোনগুলা আরেকবার বলছি ক্যালোমেল সিলভার সিলভার ক্লোরাইড আর কুইন হাইড্রন তরিদ্দার আর প্রমাণ হাইড্রোজেন তরিদ্দার হলো প্রাইমারি বা মুখ্য নির্দেশক তরিদ্দার যেখানে তরিদ্দারে অম্ল দ্রবণের ঘনমাত্রা ওয়ান মোলার এবার কোষ বিভব কাকে বলে কোন তরিৎ কোষে অ্যানোড বা ঋণাত্মক ইলেকট্রন থেকে যে বিকর্ষণ বল দ্বারা ঋণাত্মক ইলেকট্রন সমূহ বিকর্ষিত হয়ে ক্যাথোডে বা ধনাত্মক ইলেকট্রনের দিকে ধাবিত হয় তাকে ওই কোষের বিভব বা ইএমএফ বলে এই কোষের ইএমএফ নির্ভর করে তিনটা বিষয়ের ওপর একটা হচ্ছে ধাতু প্রকৃতি সেকেন্ড ওয়ান দ্রবণের আনের ঘনমাত্রা লাস্ট ওয়ান দ্রবণের তাপমাত্রা কোষের ইএমএফ হলো অ্যানোডের জারণ বিভব ও ক্যাথোডের বিভব মানের সমষ্টির সমান তাহলে ই সেল ইকুয়াল টু ই অ্যানোড প্লাস ই ক্যাথোড বা ই ক্যাথোড মাইনাস ই অ্যানোড 
এবার ইসেলের মান যদি জিরো থেকে বেশি হয় অর্থাৎ ধনাত্মক হয় সেই ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিক্রিয়া ঘটবে আর ইসেল ইকুয়াল টু জিরো হলে কোষ বিক্রিয়া সাম্য অবস্থায় রয়েছে তখন এই কোষটি নিষ্ক্রিয় বা মৃত হয়েছে আর ইসেল লেস দেন জিরো হলে বা ঋণাত্মক হলে তখন কোষ বিক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্ত নয় তাহলে এই তিনটা পয়েন্ট কিন্তু মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট যে ই সেলের মান ধনাত্মক হলে কোনটি ঘটবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিক্রিয়া ঘটবে জিরো হলে সাম্য অবস্থায় রয়েছে বা কোষটি নিষ্ক্রিয় বা মৃত আর ঋণাত্মক হলে কোষ বিক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটবে না এই রিলেটেড গাণিতিক সমস্যার সমাধান আমরা ক্লাসের শেষের দিকে করব। এখন আমরা কয়েকটা গ্যালবানিক কোষের বিভবের মান পড়ব আর এই বিভবগুলার মান সিকুয়েন্স অনুযায়ী পড়ার জন্য আমরা আরেকটা ছন্দ পড়ব অনেকক্ষণ পর আমরা একটা ছন্দ পড়ছি আর তা হচ্ছে সেলিমের করিম ড্রাইভার আজকার ল্যাপটপ ভাঙলো কোয়েশ্চেন মার্ক হবে তাহলে সেলিমের করিম ড্রাইভার আজকার ল্যাপটপ ভাঙলোতে কি হচ্ছে সেলিমে হচ্ছে সেল ব্যাটারি অর্থাৎ হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল ব্যাটারি করিমে হচ্ছে ক্যালকুলেটর ব্যাটারি ড্রাইভারে হচ্ছে ড্রাই ব্যাটারি আজে হচ্ছে সিলভার ব্যাটারি যেটা হচ্ছে ক্যালকুলেটর সিলভার বাটন ব্যাটারি কারে হচ্ছে কার ব্যাটারি অর্থাৎ লেড এসিড কার ব্যাটারি ল্যাপটপে ল্যাপটপ ব্যাটারি বা লিথিয়াম আন ল্যাপটপ ব্যাটারি আর এখানে সিকোয়েন্স অনুযায়ী মানটা কি ওয়ান পয়েন্ট টু থ্রি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি জিরো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জিরো ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো টু আর থ্রি পয়েন্ট সেভেন জিরো ভোল্ট তাহলে ড্রাই ব্যাটারি বা শুষ্ক কোষ ব্যাটারির বিভবের মান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জিরো লেডিসিড কার ব্যাটারি টু ভোল্ট ক্যালকুলেটার সিলভার বাটন ব্যাটারি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো ভোল্ট লিথিয়াম আন ল্যাপটপ ব্যাটারি থ্রি পয়েন্ট সেভেন জিরো ভোল্ট ক্যালকুলেটার ব্যাটারি ওয়ান পয়েন্ট থ্রি জিরো ভোল্ট আর হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল ব্যাটারি ওয়ান পয়েন্ট টু থ্রি ভোল্ট তরিত অর্ধকোষ ও এর প্রকারভেদ অর্ধকোষ সমূহ গঠন অনুসারে পাঁচ প্রকার ধাতু ও ধাতুর আয়ন অর্ধকোষ ধাতু ও দ্রবণীয় লবণ অর্ধকোষ ধাতু এমালকাম ও ধাতুর আয়ন অর্ধকোষ একই ধাতুর দুটি ভিন্ন আয়নের জারণ বিচারণ অর্ধকোষ লাস্ট ওয়ান গ্যাস অর্ধকোষ এখানে অপশনে যেটা চেঞ্জ করা থাকে তা হচ্ছে ধাতু ও ধাতুর অদ্রবণীয় লবণ অর্ধকোষ দেয়া থাকে এটা একটু খেয়াল করে দাগাতে হবে কি হবে ধাতু ও ধাতুর দ্রবণীয় লবণ অর্ধকোষ তাহলে ধাতু ও ধাতুর আয়ন অর্ধকোষ এরূপ অর্ধকোষে কোনো ধাতু সংস্পর্শে ওই ধাতুর আয়নের দ্রবণ থাকে এই প্রকার অর্ধকোষকে এম বাই এম টু প্লাস প্রতীক দ্বারা লেখা হয় ড্যানিয়াল কোষের অর্ধকোষ দুটি এই শ্রেণীর উদাহরণ তাহলে ধাতু ও ধাতুর আয়ন অর্ধকোষের উদাহরণ কোনটি ড্যানিয়াল কোষের অর্ধকোষ এক্ষেত্রে জারণ অর্ধকোষ বিক্রিয়ায় জিঙ্ক ধাতু দুইটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে জিঙ্ক আয়নে পরিণত হয় আর বিজারণ অর্ধকোষ বিক্রিয়ায় কপার আয়ন দুইটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে কপার ধাতুতে পরিণত হয় ধাতু অ্যামালগাম ও ধাতুর আয়ন অর্ধকোষ এক্ষেত্রে ধাতুটির জারণ দ্বারা ধাতু আয়নের রূপান্তর নিয়ন্ত্রিত হয় যেমন সোডিয়াম অ্যামালগাম অর্ধকোষ অর্থাৎ এন এইচি বাই এন এ প্লাস এক্ষেত্রে অর্ধকোষ বিক্রিয়ায় সোডিয়াম ধাতুর জারণ দ্বারা সোডিয়াম আয়নের রূপান্তর নিয়ন্ত্রিত হয় জারণ বিজারণ অর্ধকোষ এক্ষেত্রে জারণ অর্ধকোষ বিক্রিয়ায় ফ্রেস্টে যেটা দেয়া আছে ফেরাসায়ন ইলেকট্রন ত্যাগ করে ফেরিক আয়নে পরিণত হয় আর স্ট্যানাসায়ন ইলেকট্রন ত্যাগ করে স্ট্যানিক আয়নে রূপান্তরিত হয় ব্যাটারি ডিসচার্জের সময় পানি উৎপন্ন হওয়ায় সালফিউরিক এসিডের ক্ষমত্ব কমে যায় তাই সময় মতো হাইড্রোমিটার দিয়ে সালফিউরিক এসিড মিশ্রণের ঘনত্ব বা আপেক্ষিক গুরুত্ব দেখা হয় তাহলে সালফিউরিক এসিড মিশ্রণের ঘনত্ব বা আপেক্ষিক গুরুত্ব দেখা হয় কোনটি দিয়ে হাইড্রোমিটার দিয়ে আর ব্যাটারি ডিসচার্জের সময় পানি উৎপন্ন হলে সালফিউরিক এসিডের ঘনত্ব কমে যায় আবার রিচার্জের সময় পানি বিশ্লেষিত হয়ে হাইড্রোজেন অক্সিজেন উৎপন্ন হয় এবং পানি কমে যায় তখন সালফিউরিক এসিডের ঘনত্ব বেড়ে যায় তাই সময় মতো বিশুদ্ধ পানি যোগ করে সালফিউরিক এসিডের ঘনত্ব বা আপেক্ষিক গুরুত্ব ওয়ান থেকে ওয়ান এর মধ্যে রাখতে হয় 
হাইড্রোমিটারের সালফিউরিক অ্যাসিডের আপেক্ষিক গুরুত্ব ওয়ান দেখালে ব্যাটারির ইএমএফ ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান সেভেন ভোল্টের নিচে বোঝায় ইনসিকিউরের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট হাইড্রোমিটারের সালফিউরিক অ্যাসিডের আপেক্ষিক গুরুত্ব ওয়ান দেখালে ব্যাটারির ইএমএফ ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান সেভেন ভোল্টের নিচে বোঝায় সালফিউরিক অ্যাসিডের ঘনত্ব কখনো ওয়ান পয়েন্ট টু ওয়ানের কাছাকাছি হলে ব্যাটারি পুনরায় চার্জ করতে হয় লেড স্টোরেজ ব্যাটারির সুবিধা এই জন্য আমরা একটা ছন্দ পড়ব তা হচ্ছে নোমানের চার্জ লাইট সহজেই রিচার্জেবল নোমানে হচ্ছে নিম্ন অভ্যন্তরীণ রোধ চার্জ লাইটে চার্জ লেভেল পরীক্ষা সহজেতে সহজ প্রাপ্যতা আর রিচার্জেবল এ রিচার্জেবল ব্যাটারি তাহলে লেড স্টোরেজ ব্যাটারি ব্যবহারের সুবিধা কি নোমানের চার্জ লাইট সহজেই রিচার্জেবল নিম্ন অভ্যন্তরীণ রোধ আর রোধটা হচ্ছে পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান ওহম রিচার্জেবল ব্যাটারি চার্জ লেভেল পরীক্ষা আর সহজ প্রাপ্যতা লেড স্টোরেজ ব্যাটারির কর্মদক্ষতা কত পার্সেন্ট সেভেন্টি পার্সেন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট এক্ষেত্রে তড়িৎ বিশ্লেষ্য রূপে ব্যবহৃত হয় ফোর পয়েন্ট ফাইভ মোলার সালফিউরিক অ্যাসিড দ্রবণ থার্টি এইট পার্সেন্ট ডব্লিউ বাই ডব্লিউ সালফিউরিক অ্যাসিড দ্রবণ আর ঘনত্ব ওয়ান গ্রাম পার সেন্টিমিটার কিউব এবার লেড স্টোরেজ ব্যাটারির অসুবিধা এই অসুবিধার জন্য আরেকটা ছন্দ সেটা হচ্ছে ইলার দোষে ভরে হাত পড়ল ইলাতে ইলেকট্রোলাইট লেভেল সমস্যা দোষে পরিবেশ দূষণ ভোরেতে ভারী ব্যাটারি বহন করতে সমস্যা লেড স্টোরেজ ব্যাটারির ওজন থার্টি থেকে সিক্সটি পাউন্ড হয়ে থাকে হাতে হাইড্রোজেন গ্যাস নির্গমন অর্থাৎ রিচার্জ কালে দাহ্য হাইড্রোজেন গ্যাস নির্গমন আর পুরলতে বার্ন অর্থাৎ এসিড বার্ন বিপদ তাহলে লেড স্টোরেজ ব্যাটারি ব্যবহারের অসুবিধার ক্ষেত্রে ইলার দোষে ভরে হাত পড়ল এসিড বয়েন বিপদ রিচার্জ কালে দাহ্য হাইড্রোজেন গ্যাস নির্গমন ইলেকট্রোলাইট লেভেল সমস্যা ভারী ব্যাটারি বহন করতে সমস্যা আর পরিবেশ দূষণ লিথিয়াম ব্যাটারি ও লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি নামে দুই ধরনের ব্যাটারি আছে তাহলে প্রথমেই আমরা পড়ব লিথিয়াম ব্যাটারি লিথিয়াম ব্যাটারি হলো প্রাইমারি ব্যাটারি এবং রিচার্জেবল নয় লিথিয়াম ব্যাটারিতে লিথিয়ামকে অ্যানোড ও ইলেকট্রোলাইট বা তড়িৎ বিশ্লেষ্য রূপে অজলীয় জৈব দ্রাবকে যেমন অ্যাসিটোনাইট্রাইল লিথিয়াম পার্কলোরেট লিথিয়াম পার্কলোরেট দ্রবণ এবং ক্যাথোড রূপে প্রায় ক্ষেত্রে ম্যাঙ্গানিস্টাই অক্সাইড অথবা সিলভার ভেনাডিয়াম অক্সাইড ব্যবহৃত হয় মাত্র সিক্স পয়েন্ট নাইন ফোর গ্রাম লিথিয়াম থেকে ওয়ান মোল ইলেকট্রন বা ওয়ান ফ্যারাডে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় বিগত বছরের মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টের কোয়েশ্চেন প্রাইমারি লিথিয়াম ব্যাটারির ইলেকট্রোড বিক্রিয়ায় অ্যানোডে লিথিয়াম ধাতুর জারণ ঘটে এবং ক্যাথোডে ম্যাঙ্গানিস ডাইঅক্সাইডের বিজারণ ঘটে তাহলে প্রাইমারি লিথিয়াম ব্যাটারির ইলেকট্রোড বিক্রিয়ায় অ্যানোডে কোনটির জারণ ঘটে লিথিয়াম ধাতুর আর ক্যাথোডে ম্যাঙ্গানিস ডাইঅক্সাইডের বিজারণ ঘটে এবার লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি সেকেন্ডারি লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি রিচার্জেবল ব্যাটারি এটি হল লিথিয়াম ব্যাটারি সেকেন্ডারি সংস্করণ লিথিয়াম ব্যাটারি ও লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারির মধ্যে পার্থক্য হল অ্যানোডের প্রকৃতিতে লিথিয়াম ব্যাটারিতে অ্যানোড হল লিথিয়াম ধাতু আর লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারিতে অ্যানোড হল দুই গ্রাফাইট শিটে আবদ্ধ লিথিয়াম পরমাণু অর্থাৎ লিথিয়াম যুক্ত গ্রাফাইট যাতে লিথিয়াম পরমাণু ইলেকট্রন ত্যাগ করে লিথিয়াম আয়নে পরিণত হয় এবং এই কারণে লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি নামকরণ করা হয়েছে লিথিয়াম ব্যাটারিতে ক্যাথোড হল ম্যাঙ্গানিস ডাইঅক্সাইড অথবা সিলভার ভেনাডিয়াম অক্সাইড অপর দিকে লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারিতে ক্যাথোড হল লিথিয়াম মেটাল অক্সাইড যেমন লিথিয়াম ম্যাঙ্গানিস অক্সাইড অথবা লিথিয়াম কোবাল্ট অক্সাইড অথবা লিথিয়াম আয়রন ফসফেট অজলীয় তৈরি বিশ্লেষ্য বা ইলেকট্রোলাইট হলে জৈব দ্রাবক যেমন ডাইমিথাইল কার্বোনেট ও ইথাইল মিথাইল কার্বোনেট মিশ্রণে লিথিয়াম হেক্সাফ্লোরো ফসফেটের ওয়ান মোলার দ্রবণ লিথিয়াম ব্যাটারির সুবিধা দুটা পয়েন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট আর তা হচ্ছে ফার্স্ট ওয়ান ওজনে হালকা সেকেন্ড ওয়ান পরিবেশ দূষণ কম হয় পাওয়ার ও স্থায়িত্ব
লিথিয়াম ব্যাটারির অসুবিধা এই তিনটা পয়েন্টকে মনে রাখার জন্য আমরা একটা ওয়ার্ড পড়ব তা হচ্ছে লিস্টার যেখানে লিতে হচ্ছে লিক হওয়া অর্থাৎ বিপজ্জনক ফুটা বা লিক হওয়া দুই নাম্বার পয়েন্ট আর স্টারের স্টারে হচ্ছে স্টোরেজে সুবিধা কমার্শিয়াল স্টোরেজে সুবিধা তিন নাম্বার পয়েন্ট আর লাস্টের রথে হচ্ছে রিচার্জেবল নয় ফার্স্ট পয়েন্টটা তাহলে লিথিয়াম ব্যাটারি অসুবিধার জন্য আমরা কি পড়ব লিস্টার লিস্টারে কি বিপজ্জনক ফুটা বা লিক হওয়া রিচার্জেবল নয় আর কমার্শিয়াল স্টোরেজে সুবিধা লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারির সুবিধা এটি রিচার্জেবল সহজে বহনযোগ্য লেড এসিড ব্যাটারির সম পরিমাণ ভোল্টেজ বিদ্যুৎ লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি থেকে পাওয়া যায় তাই লেড এসিড ব্যবহারের পরিবর্তে লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি ব্যবহার সহজে করা যায় সুতরাং লেড এসিড ব্যবহারের পরিবর্তে কোন ব্যাটারি ব্যবহার সহজে করা যায় লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি ফুয়েল ভিত্তিক ফুয়েল সেল ফুয়েল সেল কয় প্রকার দুই প্রকার একটা হচ্ছে হাইড্রোজেন অক্সিজেন ফুয়েল সেল আর একটা মিথানল অক্সিজেন ফুয়েল সেল এত এত ফুয়েল সেল পড়ার পরে যাতে প্রধান দুইটা ফুয়েল সেলের নামই ভুল না হয় আবারও বলছি ফুয়েল সেল প্রধানত দুই প্রকার একটা হচ্ছে হাইড্রোজেন অক্সিজেন ফুয়েল সেল আর একটা মিথানল অক্সিজেন ফুয়েল সেল তাহলে টাইপ ওয়ানে প্রথমে যেটা আছে সিলভারে তৈরি রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক কত এক্ষেত্রে আমরা যদি মানটা মুখস্থ করে রাখতে পারি তাহলে ভালো অ্যান্সার করতে তাড়াতাড়ি হবে আর যদি আমাদেরকে নির্ণয় করে নিতে হয় সেক্ষেত্রে আমরা পড়ার সময় কিন্তু সূত্রটা পড়েছি সেই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করেই আমরা তৈরি রাসায়নিক তুল্যাঙ্কের মান নির্ণয় করে ফেলব তাহলে সিলভারের তৈরি রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা কি করব এর পারমাণবিক পর ওয়ান জিরো সেভেন পয়েন্ট এইট বাই এর যোজনী ওয়ান ইন্টু ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো ক্যালকুলেশন করলে আসবে পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান 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 এইট গ্রাম পার কুল সেকেন্ড কোয়েশ্চেন কপারের রাসায়নিক তুল্যভর কত কোনো মৌলের রাসায়নিক তুল্যভর নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ফর্মুলাটা হচ্ছে এর পারমাণবিক ভর বাই যোজনী তাহলে এই ক্ষেত্রে কপারের রাসায়নিক তুল্য ভর নির্ণয় করতে গেলে আমরা কি করব এর পারমাণবিক ভর সিক্সটি কে এর যোজনী দুই দ্বারা ভাগ করে দিব অ্যান্সার হবে থার্টি এরপর কপার সালফেটের তুল্য ভর যৌগের তুল্য ভর নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ফর্মুলাটা হবে আণবিক ভর বাই এর যোজনী কিন্তু এখানে ক্যাটায়ন বা অ্যানায়নের মোট সংখ্যা অর্থাৎ এখানে কপার কয়টা আছে সেটা দেখতে হবে অর্থাৎ ক্যাটায়ন বা অ্যানায়নের মোট সংখ্যা তাহলে কপার সালফেটের আণবিক ভর কত ওয়ান আর এর যোজনী দুই আর এখানে কপার আছে একটা ক্যালকুলেশন করলে হবে সেভেন্টি একইভাবে নেক্সট কোয়েশ্চেন সালফিউরিক এসিডের তুল্য ভর নির্ণয় করতে হবে এখানে সালফিউরিক এসিডের আণবিক ভর কত নাইনটি আর হাইড্রোজেনের যোজনী এক আর হাইড্রোজেন আছে দুইটা তাহলে ওয়ান ইন্টু টু নাইনটি টু দিয়ে ভাগ করলে ফোরটি এখন আমরা পড়ব হাইড্রোজেন ফুয়েল সেলের সুবিধা ফার্স্ট ওয়ান ক্রমাগত শক্তির উদ্ভব সেকেন্ড ওয়ান দূষণমুক্ত কার্য হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল একটি গ্রিনার অর্থাৎ পরিবেশ বান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী কৌশল বা জেনারেটর থার্ড ওয়ান উচ্চ কার্যক্ষমতা ফুয়েল সেলে ফুয়েলের রাসায়নিক শক্তি অর্থাৎ বন্ধন শক্তি প্রায় সেভেন্টি ব্যবহারযোগ্য বিদ্যুৎ শক্তিতে পরিণত হয় অপরদিকে কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে চল্লিশ এবং গ্যাসোলিন জ্বালানি ব্যবহৃত কার ইঞ্জিনে মাত্র পঁচিশ পার্সেন্ট ব্যবহারযোগ্য শক্তি পাওয়া যায় আর এটি নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎস তাহলে হাইড্রোজেন ফুয়েল সেলের সুবিধার মেইন চারটা পয়েন্ট কি কি একটা হচ্ছে ক্রমাগত শক্তির উদ্ভব আর একটা দূষণমুক্ত কার্য থার্ড পান উচ্চ কার্যক্ষমতা আর লাস্ট নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎস আয়ন সিলেকটিভ ইলেকট্রোড দ্বারা 
পরিমাপ যোগ্য আয়ন অ্যামোনিয়া আর অ্যামোনিয়াম আয়ন এটি শিল্প বর্জ্য পানি সামুদ্রিক পানি ইত্যাদি নমুনায় উপস্থিত কার্বন ডাই অক্সাইড বাই কার্বোনেট রক্ত আর ভূপৃষ্ঠের পানিতে উপস্থিত ফ্লোরাইড আয়ন পানীয় জল প্রস্রাব মাটি শিল্পে আবদ্ধ গ্যাসে উপস্থিত ব্রোমাইড আয়ন শস্য আর উদ্ভিদ কোষে উপস্থিত আয়োডাইড আয়ন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট দুধ আর ফার্মাসিউটিক্যালে উপস্থিত নাইট্রেট আয়ন পানীয় জল মাটি সারে উপস্থিত পটাশিয়াম আয়ন এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট রক্তের সিরাম মাটি মদে উপস্থিত হাইড্রোজেন আয়ন ল্যাবরেটরি দ্রবণ প্রাকৃতিক পানি আর মাটিতে উপস্থিত সেম সোডিয়াম কার্বোনেটের তুল্য ভর কত সোডিয়াম কার্বোনেটের আণবিক ভর ওয়ান জিরো সিক্স সোডিয়ামের যোজনী ওয়ান আর সোডিয়াম আছে দুইটা ওয়ান ইন্টু টু ওয়ান জিরো সিক্সকে টু দিয়ে ভাগ করলে অ্যান্সার হবে ফিফটি থ্রি এবার চলে আসি আমরা টাইপ টুতে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন কপার সালফেট দ্রবণের মধ্য দিয়ে ফাইভ অ্যাম্পিয়ার তৈরি প্রবাহিত ফাইভ সেকেন্ড ধরে চালনা করলে সরি এখানে একটু ভুল এসেছে এখানে হবে ফাইভ সেকেন্ড ধরে তৈরি প্রবাহ চালনা করলে কি পরিমাণ কপার জমা হবে সেকেন্ড ওয়ান সিলভার নাইট্রেট দ্রবণের মধ্য দিয়ে সিক্স মিনিট যাবৎ ফাইভ অ্যাম্পিয়ার তৈরি চালনা করলে ক্যাথোডে কত গ্রাম সিলভার জমা হবে এই টাইপের কোয়েশ্চেন থাকলে আমরা ডব্লিউ ইকুয়ালস টু জে ডাইটি ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করব। তাহলে ফার্স্টে যেটা আছে কপার সালফেট দ্রবণের মধ্য দিয়ে ফাইভ অ্যাম্পিয়ার তৈরি প্রবাহ করলে ফাইভ সেকেন্ড ধরে কি পরিমাণ কপার জমা হবে এইখানে তৈরি প্রবাহ আই এর মান হচ্ছে ফাইভ আর সময় টি হচ্ছে ফাইভ সেকেন্ড তাহলে আমরা এখানে যদি তৈরি রাসায়নিক তুলনাঙ্ক জেজের মানটা বের করে ফেলি কপারের ক্ষেত্রে কপারের পারমাণবিক ভর সিক্সটি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ যোজনি দুই ইন্টু ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো বের হয়ে গেল কপারের তৈরি রাসায়নিক তুলনাঙ্ক একে আমরা সরি একে আমরা যদি এই আই অর্থাৎ ফাইভ আর সময় টি ফাইভ দিয়ে গুম করে দেয় তাহলে কিন্তু কপারের পরিমাণটা পেয়ে যাবো অর্থাৎ ডব্লিউ এর মানটা বের হয়ে যাচ্ছে ঠিক একইভাবে আমরা সিলভার নাইট্রেট দ্রবণের মধ্য দিয়ে সিক্স মিনিট যাবৎ ফাইভ অ্যাম্পিয়ার তৈরি চালনা করলে ক্যাথোডে কত গ্রাম সিলভার জমা হবে এই ম্যাথটা সলভ করে ফেলতে পারবো চলে যাই টাইপ টু এর লাস্ট কোয়েশ্চেন জিঙ্ক সালফেট দ্রবণে ওয়ান কুলম চার্জ প্রবাহিত করলে অ্যানোডে দ্রবীভূত জিঙ্কের পরিমাণ কত এক্ষেত্রে কুলম অর্থাৎ কিউ এর মানটা দেয়া আছে তাহলে আর ডব্লিউ এর মান বের করতে হবে এক্ষেত্রে আমরা কি ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করব ডব্লিউ ইকুয়ালস টু জেড কিউ অর্থাৎ জিঙ্কের আমরা যদি তৈরি রাসায়নিক তুলাঙ্কটা বের করি সেক্ষেত্রে আমরা ডব্লিউ এর মানটা পেয়ে যাচ্ছি কারণ কিউ এর মান দেয়া আছে ওয়ান তাহলে জিঙ্কের ক্ষেত্রে আমরা তৈরি রাসায়নিক তুলাঙ্ক বের করলেই পেয়ে যাবো এমন যে দ্রবীভূত জিঙ্কের পরিমাণ এবার টাইপ থ্রি খুবই ইম্পর্টেন্ট এই টাইপের এই চ্যাপ্টার থেকে এই টাইপের কোয়েশ্চেন সাধারণত আসে মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টে তাহলে টাইপ থ্রিতে ফার্স্টে যেটা আছে কপার সালফেট দ্রবণে ওয়ান ফায়ারের চার্জ দ্বারা কতটুকু কপার সঞ্চিত হবে এখানে ক্যাথোডে কপারের বিজারণ বিক্রিয়া হয় যেটা অর্থাৎ ওয়ান মোল কপারের জন্য ওয়ান ফায়ারে বিদ্যুৎ প্রয়োজন আমরা জানি যে ওয়ান মোল ইকুয়ালস টু সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি ইলেকট্রন ইকুয়ালস টু ওয়ান ফ্যারাডে তাহলে ওয়ান মোল কপারের জন্য প্রয়োজন ওয়ান ফ্যারাডে কোয়েশ্চেনে যেটা চেয়েছে যে কতটুকু কপার সঞ্চিত হবে তাহলে ওয়ান মোল কপার ইকুয়ালস টু সিক্সটি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম অর্থাৎ ওয়ান ফ্যারাডে চার্জ দ্বারা সিক্সটি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম বা ওয়ান মোল কপার সঞ্চিত হবে সেম নেক্সট কোয়েশ্চেনে লিথিয়াম ব্যাটারিতে ওয়ান ফ্যারাডে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে কত গ্রাম লিথিয়াম প্রয়োজন এই ক্ষেত্রে ক্যাথোডে বিজারণ বিক্রিয়া হবে অর্থাৎ ওয়ান মোল লিথিয়ামের জন্য প্রয়োজন ওয়ান ফ্যারাডে বিদ্যুৎ আর ওয়ান মোল লিথিয়াম ইকুয়ালস টু গ্রাম 
তাহলে লিথিয়াম ব্যাটারিতে ওয়ান ফায়ারে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে সিক্স পয়েন্ট নাইন ফোর গ্রাম লিথিয়াম প্রয়োজন এবার লাস্ট তিনটা কোয়েশ্চেন আমরা একটা বিক্রিয়া দিয়ে সলভ করে ফেলতে পারব তা হচ্ছে ক্যাথোডে অ্যালুমিনিয়ামের বিজারণ বিক্রিয়া ফার্স্ট ওয়ান ওয়ান গ্রাম অ্যালুমিনিয়াম পেতে কত ফ্যারাডে বিদ্যুৎ লাগে এখানে ওয়ান মোল অ্যালুমিনিয়ামের জন্য প্রয়োজন থ্রি ফ্যারাডে বিদ্যুৎ আর ওয়ান মোল অ্যালুমিনিয়াম ইকুয়ালস টু টোয়েন্টি সেভেন গ্রাম সুতরাং টোয়েন্টি সেভেন গ্রামের জন্য লাগে থ্রি ফ্যারাডে বিদ্যুৎ অর্থাৎ ওয়ান গ্রামের জন্য লাগবে থ্রি বাই টোয়েন্টি সেভেন বা ওয়ান বাই নাইন ফ্যারাডে বিদ্যুৎ এই বিক্রিয়া থেকে এখন আমরা সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা সলভ করব ওয়ান মূল বিকলিত অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের ভেতর দিয়ে কত ফেরাদে বিদ্যুৎ চালনা করলে সম্পূর্ণভাবে ধাতব পদার্থ ক্যাথোডে সঞ্চিত হবে তাহলে এখানে ওয়ান মূল অ্যালুমিনিয়ামের জন্য প্রয়োজন কত থ্রি ফ্যারাডে বিদ্যুৎ অর্থাৎ ওয়ান মূল বিকলিত অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের ভেতর দিয়ে থ্রি ফ্যারাডে বিদ্যুৎ চালনা করলে সম্পূর্ণরূপে ধাতব পদার্থ ক্যাথোডে সঞ্চিত হবে লাস্ট কোয়েশ্চেন টোয়েন্টি সেভেন গ্রাম অ্যালুমিনিয়াম ক্যাথোডে জমা হতে কি পরিমাণ বিদ্যুৎ লাগবে এখানে আমরা জেনেছি ওয়ান মোদ ইকুয়েল টু টোয়েন্টি সেভেন গ্রাম তাহলে টোয়েন্টি সেভেন গ্রাম অ্যালুমিনিয়াম ক্যাথোডে জমা হতে থ্রি ফ্যারাডে বিদ্যুৎ লাগবে এবার টাইপ ফোর জিঙ্ক ও কপারের বিজারণ বিভব দেয়া আছে এক্ষেত্রে কপার আয়ন প্লাস জিঙ্ক জিঙ্ক আয়ন এর বিক্রিয়ায় ইএমএফ অর্থাৎ ই নট সেলের মান নির্ণয় করতে হবে এখানে কপার আয়ন বিচারিত হচ্ছে আর মান দেয়া আছে দুইটাই জারণ বিভব সরি বিচারণ বিভবের তাহলে যেহেতু জিঙ্কের জারণ ঘটছে সেক্ষেত্রে আমরা জিঙ্কের জারণ বিভব লিখে নিই পয়েন্ট ভোল্ট এবার আমরা জানি যে ই নট সেল বা ইএমএফ এর মান নির্ণয়ের জন্য সূত্র হচ্ছে ই অ্যানোড প্লাস ই ক্যাথোড এখন অ্যানোডের মান কত প্লাস পয়েন্ট সেভেন সিক্স আর ক্যাথোডে হচ্ছে প্লাস পয়েন্ট থ্রি ফোর সুতরাং অ্যান্সার হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান ভোল্ট আমরা পেয়ে গেলাম ইএমএফ বা ই নট সেলের মান এবার চলে যাই আমরা টাইপ ফাইভে লোহার পাত্রে কপার সালফেট দ্রবণ রাখা যাবে কিনা এই টাইপের কোয়েশ্চেন যদি আসে সেই ক্ষেত্রে যেই পাত্র থাকবে তাকে আমরা ধরে নিব অ্যানোড আর দ্রবণটাকে ধরে নিব ক্যাথোড তাহলে অ্যানোডে ঘটবে জারণ আর ক্যাথোডে ঘটে বিজারণ এখানে মান দেয়া আছে দুইটাই বিচারণ বিভবের তাহলে অ্যানোডে যেহেতু জারণ ঘটে সেই ক্ষেত্রে এখানে আয়রনের জারণ বিভব হবে প্লাস পয়েন্ট ফোর ফোর ভোল্ট সেক্ষেত্রে ইএমএফ এর মান কত হচ্ছে পয়েন্ট সরি পয়েন্ট ফোর ফোর প্লাস পয়েন্ট থ্রি ফোর ভোল্ট অর্থাৎ পয়েন্ট সেভেন এইট এক্ষেত্রে ইএমএফ এর মান যদি গ্রেটার দেন জিরো হয় অর্থাৎ ধনাত্মক হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু বিক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে অর্থাৎ লোহার পাত্রে কপার সালফেট দ্রবণ রাখা যাবে না আর যদি ইএমএফ এর মান ঋণাত্মক হয় অর্থাৎ জিরো থেকে কম হয় সেই ক্ষেত্রে কোষে বিক্রিয়া করবে না অর্থাৎ পাত্রে দ্রবণ রাখা যাবে যেমন জিম ধাতুর পাত্রে নিকেল সালফেট দ্রবণ রাখা যাবে কিনা এই ক্ষেত্রে ইএমএফ এর মান ধনাত্মক হবে অর্থাৎ কোষে বিক্রিয়া ঘটবে তাই জিম ধাতুর পাত্রে নিকেল সালফেট দ্রবণ রাখা যাবে না তাই আমরা লাস্ট পয়েন্টটা সলভ করব কপার ধাতুর পাত্রে ম্যাগনেশিয়াম সালফেট দ্রবণ রাখা যাবে কিনা এই ক্ষেত্রে কপার ধাতু হচ্ছে অ্যানোড অ্যানোডে জারণ ঘটবে কিন্তু এখানে কপার বিজারণ বিভবের মান দেয়া আছে তাহলে জারণ বিভব হবে মাইনাস থ্রি ফোর ভোল্ট পয়েন্ট থ্রি ফোর ভোল্ট অর্থাৎ এক্ষেত্রে ইএমএফ এর মান হচ্ছে মাইনাস পয়েন্ট থ্রি ফোর প্লাস মাইনাস পয়েন্ট টু পয়েন্ট থ্রি অর্থাৎ মাইনাস পয়েন্ট থ্রি ফোর মাইনাস টু পয়েন্ট থ্রি 
ইএমএফ এর মানটা কিন্তু এখানে ঋণাত্মক আসছে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে কিন্তু বিক্রিয়া ঘটছে না তাহলে কপার ধাতুর পাত্রে ম্যাগনেসিয়াম সালফেট দ্রবণ রাখা যাবে আমরা এই চ্যাপ্টারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু গাণিতিক সমস্যা শিখে ফেললাম যেগুলো মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বেশি বেশি প্র্যাকটিস করলে ইজিলি তোমরাও মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টে অ্যান্সার করে ফেলতে পারবে এখন আমরা তৈরি রসায়ন চ্যাপ্টারে কিছু গুরুত্বপূর্ণ গাণিতিক সমস্যার সমাধান করব। তাহলে টাইপ ওয়ানে প্রথমে যেটা আছে সিলভারের তৈরি রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক কত এক্ষেত্রে আমরা যদি মানটা মুখস্থ করে রাখতে পারি তাহলে ভালো অ্যান্সার করতে তাড়াতাড়ি হবে আর যদি আমাদেরকে নির্ণয় করে নিতে হয় সেক্ষেত্রে আমরা পড়ার সময় কিন্তু সূত্রটা পড়েছি সেই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করেই আমরা তৈরি রাসায়নিক তুল্যাঙ্কের মান নির্ণয় করে ফেলব তাহলে সিলভারের তৈরি রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা কি করব এর পারমাণবিক পর ওয়ান জিরো সেভেন পয়েন্ট এইট বাই এর যোজনী ওয়ান ইন্টু ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো ক্যালকুলেশন করলে আসবে পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান 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 এইট গ্রাম পার কুলন সেকেন্ড কোয়েশ্চেন কপারের রাসায়নিক তুল্যভর কত কোনো মৌলের রাসায়নিক তুল্যভর নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ফর্মুলাটা হচ্ছে এর পারমাণবিক ভর বাই যোজনী তাহলে এই ক্ষেত্রে কপারের রাসায়নিক তুল্য ভর নির্ণয় করতে গেলে আমরা কি করব এর পারমাণবিক ভর সিক্সটি এর যোজনী দুই দ্বারা ভাগ করে দিব অ্যান্সার হবে থার্টি এরপর কপার সালফেটের তুল্য ভর যোগের তুল্য ভর নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ফর্মুলাটা হবে আণবিক ভর বাই এর যোজনী কিন্তু এখানে ক্যাটায়ন বা অ্যানায়নের মোট সংখ্যা অর্থাৎ এখানে কপার কয়টা আছে সেটা দেখতে হবে অর্থাৎ ক্যাটায়ন বা অ্যানায়নের মোট সংখ্যা তাহলে কপার সালফেটের আণবিক ভর কত ওয়ান আর এর যোজনী দুই আর এখানে কপার আছে একটা ক্যালকুলেশন করলে হবে সেভেন্টি একইভাবে নেক্সট কোয়েশ্চেন সালফিউরিক এসিডের তুল্য ভর নির্ণয় করতে হবে এখানে সালফিউরিক এসিডের আণবিক ভর কত নাইনটি এইট আর হাইড্রোজেনের যোজনী এক আর হাইড্রোজেন আছে দুইটা তাহলে ওয়ান ইন্টু টু নাইনটি টু দিয়ে ভাগ করলে ফোরটি নাইন সেম সোডিয়াম কার্বোনেটের তুল্য ভর কত সোডিয়াম কার্বোনেটের আণবিক ভর ওয়ান সোডিয়ামের যোজনী ওয়ান আর সোডিয়াম আছে দুইটা ওয়ান ইন্টু টু ওয়ান জিরো সিক্সকে টু দিয়ে ভাগ করলে অ্যান্সার হবে ফিফটি থ্রি এবার চলে আসি আমরা টাইপ টুতে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন কপার সালফেট ড্রোবনের মধ্য দিয়ে ফাইভ অ্যাম্পিয়ার তৈরি প্রবাহিত ফাইভ সেকেন্ড ধরে চালনা করলে সরি এখানে একটু ভুল এসেছে এখানে হবে ফাইভ সেকেন্ড ধরে তৈরি প্রবাহ চালনা করলে কি পরিমাণ কপার জমা হবে সেকেন্ড ওয়ান সিলভার নাইটের ড্রোবনের মধ্যে দিয়ে সিক্স মিনিট যাবৎ ফাইভ অ্যাম্পিয়ার তৈরি চালনা করলে ক্যাথোডে কত গ্রাম সিলভার জমা হবে এই টাইপের কোয়েশ্চেন থাকলে আমরা ডব্লিউ ইকুয়ালস টু জে ডাইটি ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করব তাহলে ফার্স্টে যেটা আছে কপার সালফেট ড্রোবনের মধ্যে দিয়ে ফাইভ অ্যাম্পিয়ার তৈরি প্রবাহ করলে ফাইভ সেকেন্ড ধরে কি পরিমাণ কপার জমা হবে এখানে তৈরি প্রবাহ আই এর মান হচ্ছে ফাইভ আর সময় টি হচ্ছে ফাইভ সেকেন্ড তাহলে আমরা এখানে যদি তৈরি রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক জেজের মানটা বের করে ফেলি কপারের ক্ষেত্রে কপারের পারমাণবিক ভর সিক্সটি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ যোজনী বের হয়ে গেল কপারের তৈরি রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক একে আমরা সরি একে আমরা যদি এই আই অর্থাৎ ফাইভ আর সময় টি ফাইভ দিয়ে গুম করে দেয় তাহলে কিন্তু কপারের পরিমাণটা পেয়ে যাবো অর্থাৎ ডব্লিউ এর মানটা বের হয়ে যাচ্ছে ঠিক একইভাবে আমরা সিলভার নাইট্রেট ড্রোবনের মধ্য দিয়ে সিক্স মিনিট যাবৎ ফাইভ এম্পিয়ার তৈরি চালনা করলে ক্যাথোডে কত গ্রাম সিলভার জমা হবে এই ম্যাথটা সলভ করে ফেলতে পারবো চলে যাই টাইপ টু এর লাস্ট কোয়েশ্চেন জিঙ্ক সালফেট দ্রবণে ওয়ান কুলম চার্জ প্রবাহিত করলে অ্যানোডে দ্রবীভূত জিঙ্কের পরিমাণ কত এক্ষেত্রে 
হলো অর্থাৎ কিউ এর মানটা দেয়া আছে তাহলে আর যোগ দিব এর মান বের করতে হবে এই ক্ষেত্রে আমরা কি ফর্মুলা अप्लाई করব যোগ দিব ইকুয়ালস টু জেড কিউ অর্থাৎ জি কে আমরা যদি তড়িৎ রাসায়নিক তুলনাটা বের করি সেই ক্ষেত্রে আমরা যোগ দিব এর মানটা পেয়ে যাচ্ছি কারণ কিউ এর মান দেয়া আছে 1 তাহলে জি এর ক্ষেত্রে আমরা তড়িৎ রাসায়নিক তুলনাটা বের করলে পেয়ে যাব অ্যানোড এর দ্রবীভূত জি এর পরিমাণ এবার টাইপ 3 খুবই ইম্পর্টেন্ট এই টাইপের এই চ্যাপ্টার থেকে এই টাইপের কোয়েশ্চেন সাধারণত আসে মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টে তাহলে টাইপ 3 তে ফার্স্ট এ যেটা আছে কপার সালফেট দ্রবণে ওয়ান ফায়ারে চার্জ দ্বারা কতটুকু কপার সঞ্চিত হবে এখানে ক্যাথোডে কপারের বিজারণ বিক্রিয়া হয় যেটা অর্থাৎ ওয়ান মোল কপারের জন্য ওয়ান ফায়ারে বিদ্যুৎ প্রয়োজন আমরা জানি যে 1 mol equals to 6.023 into 10 to the power 23 electron equals to 1 farad. Now, 1 mol copper is 1 farad. The question is, what is the copper? The copper is 1 mol copper equals to 63.5 gram. Or the 1 farad charge is 63.5 gram, but 1 mol copper is 1 farad. सेम नेक्स्ट क्वेश्चन है लिथियम बैटरी ते 1 फैरेड विद्युत उत्पन्न करते কত গ্রাম লিথিয়াম প্রয়োজন এই ক্ষেত্রে ক্যাথোডে বিজারণ বিক্রিয়া হবে অর্থাৎ 1 মোল লিথিয়ামের জন্য প্রয়োজন 1 ফ্যারেড বিদ্যুৎ আর 1 মোল লিথিয়াম ইকুয়াল টু 6.94 গ্রাম তাহলে লিথিয়াম ব্যাটারিতে 1 ফ্যারেড বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে 6.94 গ্রাম লিথিয়াম প্রয়োজন এবার লাস্ট তিনটা क्वेश्चन আমরা একটা বিক্রিয়া দিয়ে সলভ করে ফেলতে পারবো তা হচ্ছে ক্যাথোডে অ্যালুমিনিয়ামের বিজারণ বিক্রিয়া ফার্স্ট ওয়ান 1 গ্রাম অ্যালুমিনিয়াম পেতে কত ফ্যারেড বিদ্যুৎ লাগে এখানে 1 মোল অ্যালুমিনিয়ামের জন্য প্রয়োজন 3 ফ্যারেড বিদ্যুৎ আর 1 মোল অ্যালুমিনিয়াম ইকুয়ালস টু 27 গ্রাম সুতরাং 27 গ্রামের জন্য লাগে 3 ফ্যারেড বিদ্যুৎ অর্থাৎ 1 গ্রামের জন্য লাগবে 3/27 বা 1/9 ফ্যারেড বিদ্যুৎ এই বিক্রিয়া থেকে এখন আমরা সেকেন্ড क्वेश्चनটা সলভ করব 1 মোল বিকলিত অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের ভেতর দিয়ে কত ফ্যারাডে বিদ্যুৎ চালনা করলে সম্পূর্ণভাবে ধাতব পদার্থ ক্যাথোডে সঞ্চিত হবে তাহলে এখানে 1 মোল অ্যালুমিনিয়ামের জন্য প্রয়োজন কত 3 ফ্যারাডে বিদ্যুৎ অর্থাৎ 1 মোল বিকলিত অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের ভেতর দিয়ে 3 ফ্যারাডে বিদ্যুৎ চালনা করলে সম্পূর্ণরূপে ধাতব পদার্থ ক্যাথোডে সঞ্চিত হবে লাস্ট क्वेश्चन 27 গ্রাম অ্যালুমিনিয়াম ক্যাথোডে জমা হতে কি পরিমাণ বিদ্যুৎ লাগবে এখানে আমরা জেনেছি 1 মোল ইকুয়াল টু 27 গ্রাম তাহলে 27 গ্রাম অ্যালুমিনিয়াম ক্যাথোডে জমা হতে 3 ফ্যারাডে বিদ্যুৎ লাগবে এবার টাইপ 4 জিঙ্ক ও কপারের বিজারণ বিভব দেয়া আছে এই ক্ষেত্রে কপার আয়ন প্লাস জিঙ্ক জিঙ্ক আয়ন এর বিক্রিয়া ইএমএফ অর্থাৎ ই নট সেলের মান নির্ণয় করতে হবে এখানে কপার আয়ন বিচারিত হচ্ছে আর মান দেয়া আছে দুইটাই জারণ বিভব সরি বিজারণ বিভব তাহলে যেহেতু জিঙ্কের জারণ করছে সেই ক্ষেত্রে আমরা জিঙ্কের জারণ বিভব লিখে 0.76 ভোল্ট এবার আমরা জানি যে ই নট সেল বা ইএমএফ এর মান নির্ণয়ের জন্য সূত্র হচ্ছে ই অ্যানোড প্লাস ই ক্যাথোড এখন অ্যানোড এর মান কত প্লাস 0.76 আর ক্যাথোড এর হচ্ছে প্লাস 0.34 সুতরাং অ্যানসার হচ্ছে 1.11 ভোল্ট আমরা পেয়ে গেলাম ইএমএফ বা ই নট সেলে মান এবার চলে যাই আমরা টাইপ 5 এ 
लोहार पात्र कॉपर सल्फेट द्रवण रखा जाए कि ना এই টাইপের কোয়েশ্চেন যদি আসে সেই ক্ষেত্রে যেই পাত্র থাকবে তাকে আমরা ধরে নিব অ্যানোড আর দ্রবণটাকে ধরে নিব ক্যাথোড তাহলে অ্যানোডে ঘটবে জারণ আর ক্যাথোডে ঘটে বিজারণ এখানে মান দেওয়া আছে দুইটাই বিজারণ বিভবের তাহলে অ্যানোডে যেহেতু জারণ ঘটে সেই ক্ষেত্রে এখানে আয়রনের জারণ বিভব হবে প্লাস পয়েন্ট ফোর ফোর ভোল্ট সে ক্ষেত্রে ইএমএফ এর মান কত হচ্ছে এক্ষেত্রে ইএমএফ এর মান যদি গ্রেটার দেন জিরো হয় অর্থাৎ ধনাত্মক হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু বিক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ঘটে অর্থাৎ লোহার পাত্রে কপার সালফেট দ্রবণ রাখা যাবে না আর যদি ইএমএফ এর মান ঋণাত্মক হয় অর্থাৎ জিরো থেকে কম হয় সেই ক্ষেত্রে কোষে বিক্রিয়া করবে না অর্থাৎ পাত্রে দ্রবণ রাখা যাবে যেমন জিম ধাতুর পাত্রে নিকেল সালফেট দ্রবণ রাখা যাবে কিনা এই ক্ষেত্রে ইএমএফ এর মান ধনাত্মক হবে অর্থাৎ কোষে বিক্রিয়া করবে তাই জিম ধাতুর পাত্রে নিকেল সালফেট দ্রবণ রাখা যাবে না তাই আমরা লাস্ট পয়েন্টটা সলভ করব কপার ধাতুর পাত্রে ম্যাগনেশিয়াম সালফেট দ্রবণ রাখা যাবে কিনা এই ক্ষেত্রে কপার ধাতু হচ্ছে অ্যানোড অ্যানোডের জারণ ঘটবে কিন্তু এখানে কপার বিজারণ বিভবের মান দেওয়া আছে তাহলে জারণ বিভব হবে মাইনাস থ্রি ফোর ভোল্ট পয়েন্ট থ্রি ফোর ভোল্ট অর্থাৎ এক্ষেত্রে ইএমএফ এর মান হচ্ছে মাইনাস পয়েন্ট থ্রি ফোর প্লাস মাইনাস পয়েন্ট টু পয়েন্ট থ্রি অর্থাৎ মাইনাস পয়েন্ট থ্রি ফোর মাইনাস টু পয়েন্ট থ্রি ইএমএফ এর মানটা কিন্তু এখানে ঋণাত্মক আসছে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে কিন্তু বিক্রিয়া ঘটছে না তাহলে কপার ধাতুর পাত্রে ম্যাগনেশিয়াম সালফেট দ্রবণ রাখা যাবে আমরা এই চ্যাপ্টারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু গাণিতিক সমস্যা শিখে ফেললাম যেগুলো মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বেশি বেশি প্র্যাকটিস করলে ইজিলি তোমরাও মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টে অ্যান্সার করে ফেলতে পারবে আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই আশা করি এই চ্যাপ্টার থেকে মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টে যেসব কোয়েশ্চেন আসবে তা তোমাদের কমন পড়বে এবং তোমরা ইজিলি অ্যান্সার করতে পারবে পরবর্তী ক্লাস পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো